বন্ধুরা আমি হারুন এটা তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হারুন ভাই জোন আজকে আমরা ক্লাস টেনের লাইফ সায়েন্সের প্র্যাকটিস সেট নাম্বার ফাইভ নিয়ে এখানে আলোচনা করব যেখানে এম সি কিউ এস সি কিউ কোয়েশ্চেনগুলো এখানে আলোচনা হচ্ছে বিভাগ ক এবং বিভাগ ক্ষয়ের তো দেখো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে তার ক্রমিক সংখ্যা সহ বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখো এক নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে টিউলিপ ফুল বেশি উষ্ণতায় ফোটে টিউলিপ ফুল বেশি উষ্ণতায় ফোটে আবার কম উষ্ণতায় বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কার উপর নির্ভর করছে উষ্ণতার উপর নির্ভর করছে উষ্ণতার তীব্রতার উপর নির্ভর করছে তাহলে সেখানকার এ এটি কোন ধরনের চলন তা শনাক্ত করো তাহলে অবশ্যই এটা হচ্ছে থার্মোন্যাস্টিক চলন কারণ ন্যাস্টিক মানে যখন উদ্দীপকের তীব্রতা অনুসারে ঘটবে এবং থার্মোন্যাস্টিক মানে হচ্ছে টেম্পারেচার তীব্রতা অনুসারে ঘটছে ফোটোন্যাস্টিক মানে হচ্ছে আলোর তীব্রতা অনুসারে ঘটবে শিষ্মোন্যাস্টিক মানে হচ্ছে স্পর্শ বা আঘাত ইত্যাদির তীব্রতা অনুসারে কেমোন্যাস্টিক কোনো কেমিক্যাল সাবস্টেন্স আর যেমন হচ্ছে নাইট্রোজেনের জন্য পতঙ্গদের শিকার করা পতঙ্গ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে অ্যান্সার হলো থার্মোন্যাস্টিক দুই নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত মস্তিষ্কের অংশটি হচ্ছে আমাদের লঘু মস্তিষ্ক যেটাকে বলছি আমরা পিছনের দিকে যেটা লঘু মস্তিষ্ক সে লঘু মস্তিষ্ক বা সেরি বেলাম বলছে লঘু মস্তিষ্ক আরেকটা বলা হচ্ছে কি সেরি বেলাম সেরি বেলাম এ অংশ আমাদের দের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে থ্যালামাস আমাদের কি করে রিলে সেন্টার বলা হয় থ্যালামাসকে রিলে সেন্টার রিলে সেন্টার সুষমনা শীর্ষক আমাদের কি স্বয়ংক্রিয় স্নায়তন্ত্র নির্ধারণ করে আর গুরু মস্তিষ্ক আমাদের চিন্তা স্মৃতি ক্যালকুলেশন বুদ্ধি ইত্যাদি তিন নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে পুনরুৎপাদন দ্বারা জনন সম্পন্ন করে যে জীব সেটিকে শনাক্ত করো তো পুনরুৎপাদন কারা করে অ্যামিবা হচ্ছে কি দ্বিভাজন বা বহুবিভাজন পদ্ধতিতে প্ল্যানেরিয়া হচ্ছে পুনরুৎপাদন পদ্ধতিতে বা রিজেনারেশন অর্থাৎ কোনো একটা অংশ কেটে গেলে সেখান থেকে আবার নতুন করে অঙ্গ বেরিয়ে যায় স্পাইরো গায়রা হচ্ছে খন্ডি ভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ কোনো একটা দেহের কোনো একটা অংশ খুলে পড়ে গেল সেখান থেকে আবার নতুন গাছ তৈরি হলো প্লাজমোডিয়াম হচ্ছে কি বহু বিভাজন পদ্ধতিতে তো একমাত্র পুনরুৎপাদন বা রিজেনারেশন হচ্ছে প্ল্যানেরিয়ার ক্ষেত্রে চার নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে গ্লুকাগন হরমোন খরণকারী অন্তক্ষরা গ্রন্থিটি কোনটা ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন এটি ঘরিত হয় একটা মিশ্র গ্রন্থি তার নাম হচ্ছে অগ্নাশয় গ্রন্থি পাঁচ নম্বর বলছে নিম্নলিখিত যেটি পাখির উড্ডয়ন পেশি নয় পেক্টোলিস মেজর মায়াটম পেশি পেক্টোলিস মাইনর এবং কোরাকো ব্র্যাকেলিস তাহলে পেক্টোলিস মেজর পেক্টোলিস মাইনর এবং কোরাকো ব্র্যাকেলিস এই তিনটে হচ্ছে পাখির উড্ডয়ন পেশি মায়াটম হচ্ছে মাছের সন্তরণে সাহায্য করে ভি আকৃতির যে পেশি সেটাকে বলা হচ্ছে মায়াটম পেশি এরপর ছয় নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে দেখো একজন স্বাভাবিক মহিলার ক্রোমোজমগত বিন্যাস নিরূপণ করো তাহলে আমাদের সে হচ্ছে ক্রোমোজম সংখ্যা কত থাকে আমাদের টোটাল ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে চুয়াল্লিশ খানা ছিচল্লিশটা তার মধ্যে চুয়াল্লিশটা হচ্ছে দেহকোষের ক্রোমোজম আর দুটো হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজম বা অ্যালোজম একজন স্বাভাবিক মহিলার ক্ষেত্রে কী থাকবে তোমার চুয়াল্লিশটা থাকবে দেহ ক্রোমোজম আর হচ্ছে দুটো থাকবে সেক্স ক্রোমোজম সাত নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে কোষ বিভাজনের সময় কোষ বিভাজনের সময় প্রোটিন সংশ্লেষের সংশ্লিষ্ট যুক্ত কোষ অঙ্গ শনাক্ত করো তাহলে রাইবোজমের কাজ হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষ করা সেন্ট্রোজমের কাজ হচ্ছে আমাদের মাইক্রোটিবিল বা বেমতন্তু তৈরি করা মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ হচ্ছে শক্তি ঘর এ টিবি তৈরি করা মাইক্রোটিবিউলের কাজ হচ্ছে এটা আমাদের চিলিয়া তৈরি করা ফ্লাজেল্লা তৈরি করে বেমতন্তু তৈরি করে আট নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে অর্ধবায়ব কাণ্ডের অর্ধবায়ব মানে যে কাণ্ডটা অর্ধেকটা বায়ুর মাটির উপরে থাকে অর্ধ নিচে থাকে অঙ্গ জনন করে এমন একটা উদ্ভিদের নাম বলো সেটা হচ্ছে আমাদের কি কচুরি পানা অর্ধবায়ব কাণ্ড হচ্ছে কচুরি পানা যেটাকে আমরা বলছি অফসেট বলা হয় অফসেট আর আন্ডারগ্রাউন্ড যখন বলবো তখন আলু আদা এটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থাৎ পুরোপুরি মাটির তলায় থাকে আর পেঁয়াজ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ যেটা আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি সেটা লিফ পাতাকে এক নয় নম্বর বলছে কি নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক তাই স্থির করো অজৌন জনন কেবলমাত্র মাইটোসিস নির্ভর এস অবশ্যই অজন জননে কোনো মিওসিস কোনো দরকার হয় না অজন জনন অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস ও মিওসিস নির্ভর অজন জননে মিওসিস হয় না 
কারণ অজনজনের গ্যামেটের দরকার পড়ে না অজনজনন কেবলমাত্র মিউসিস নির্ভর নট ফলস অজনজনন মাইটোসিস নির্ভর এখানে অ্যান্সার হচ্ছে অজনজনন কেবলমাত্র মাইটোসিস নির্ভর ওই জন্য কী হয় উৎপন্ন আপত্ত জীব এবং তার পিতা মাতার মধ্যে কোনো ভ্যারিয়েশন দেখতে পাওয়া যায় না ওর হানড্রেড পারসেন্ট সেম হয় এবার নিচের সজ্জাক্রমটি সঠিক তা স্থিরকরণ প্রথমে ভ্রূণাণু থেকে রেণুধর দেহ তারপর রেণুস্থলী সোরাস এবং ভ্রূণ তৈরি হচ্ছে বলছে রেণু রেণুতে প্রোটোনিমা প্রোথ্যালাস পুং স্ত্রীধানী পুং স্ত্রীজন কোষ তাহলে এখন তারপর তুই কমানো বলছে রেণুস্থলী ভ্রূণাণু পুং স্ত্রীধানী সোরাস প্রোটোনিমা প্রোটোনিমা থেকে রেণু রেণুস্থলী ভ্রূণাণু পুং স্ত্রীধানী ব্যাপারটা এটা খ নম্বর রাইট এখানে কি বলতে চাইছে বিশেষ করে ব্রায়োফাইটদের ক্ষেত্রে বলছে যখন রেণু তৈরি হলো রেণু থেকে তোমার যে গ্যামে লিঙ্গধর উদ্ভিদটা তৈরি হবে সেই লিঙ্গধর উদ্ভিদটা থেকে নাম হচ্ছে তোমার ব্রায়োফাইটের ক্ষেত্রে প্রোথেলাস আর টেডোফাইটের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রোটোনিমা হলো এই প্রোটোনিমা ও প্রোথেলাস থেকে তখন মিয়োসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে লিঙ্গধর উদ্ভিদ থেকে গ্যামের তৈরি হয়েছে পুংস্ত্রী ধানতে পুংস্ত্রী জনন কোষ তৈরি হয় এগারো নম্বর বলছে কি থ্যালাসেমিয়া রোগীদের দেহে যে ধাতুটি জমা হয় সেটা হচ্ছে লোহা কারণ থ্যালাসেমিয়াদের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে লোহিত রক্ত আর বিসি বা লোহিত রক্তকণিকা তোমার ভেঙে যায় ভেঙে যাওয়ার ফলে লোহিত রক্ত প্রধান উপাদান কী আয়রন সেই আয়রনটা আমাদের শরীরে জমা হয়ে থাকে সেই আয়রনটা যদিও আবার নতুনভাবে রক্ত তৈরি করার কাজে ব্যবহার হয়ে যায় কিন্তু থ্যালাসেমিয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু ভাঙনের হারটা অনেক বেশি তাই এটা আমাদের শরীরে যকৃত এবং প্রিহার মধ্যে জমা হয়ে যায় বারো নম্বর হচ্ছে কি প্রদত্ত ক্রসগুলোর মধ্যে কোনটি কেবল প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীব পাওয়া যাবে তার শুধুমাত্র যখন এটা ক্রস করাবো তখন এখানে আমি সব যা পাবো চারটে একই বৈশিষ্ট্যের জীব পাবো এদের মধ্যে ক্রস করলে চারখানা আমি একই বৈশিষ্ট্যের জীব পাবো এটা হেড্রোজাগাস প্রকৃতির কিন্তু এটা হোমোজাগাস প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি পাবো এর মধ্যে ক্রস ঘটলে আমি এখানে এখানে টিটি পাবো টিটি পাবো আবার টিটি পাবো কিন্তু এর মধ্যে ক্রস করলে কি পাবো এখানে শুধু পাবো টিটি এই টিটি পাবো এবং টিটি পাবো তা এখানে অ্যান্সার হলো কি ঘ তেরো নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে মোটর গাছের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করো তাহলে কুঞ্চিত বীজ এটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য হলুদ রঙের বীজ এটা প্রকট বৈশিষ্ট্য ফুলের অবস্থান কাকিক প্রকট বৈশিষ্ট্য বেগুন রঙের ফুল প্রকট বৈশিষ্ট্য চোদ্দ নম্বর বলছে মেন্ডেলের দ্বিশঙ্কর জনন পরীক্ষায় এফ টু আপত্ত অবংশে কত ভাগ হলুদ গোল গোল ফিনোটাইপিত মটর গাছ তৈরি হবে হলুদ এবং গোল তো হলুদ এর গোল হচ্ছে কি এটা হচ্ছে প্রকট বৈশিষ্ট্য তো প্রকট বৈশিষ্ট্য মানে কি হলুদ গোল এরকম হতে পারে হয় ওয়াই ওয়াই হলুদ ইয়োলো ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল এটা হতে পারে বা তোমার ওয়াই ওয়াই আর আর হতে পারে বা তোমার হতে পারে ওয়াই ওয়াই আর আর হতে পারে এরকম বৈশিষ্ট্য তো যে নাইন ইস টু থ্রি ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে তার মধ্যে নয় ভাগ হবে কি হলুদ এবং গোল ফ্রেন ডাইভ যুক্ত তো ন ভাগ হলে কত হলো নাইন টোটাল ষোলো ষোলোটার মধ্যে কি নয় তিন বারো তিন পনেরো ষোলো টোটাল হচ্ছে ষোলো রকম তৈরি হচ্ছে নটা হচ্ছে গোল হলুদ এটাকে হান্ড্রেড দিয়ে করলে দেখা যাবে কি চার চারের ষোলো চার পঁচিশে একশো চার বাইশ টু টু ফাইভ বাই ফোর তোমরা হচ্ছে ফাইভ সিক্স ফিফটি সিক্স পয়েন্ট সামথিং পার্সেন্টেজ হচ্ছে তোমার এটা পাওয়া যাবে ধরো ফিফটি সিক্স ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট তারপর পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে কি পুরুষদের ক্ষেত্রে হিমোফিলিয়া রোগ বেশি দেখা যায় কারণ এটি শনাক্ত করো কারণ পুরুষদের হিমোফিলিয়া হচ্ছে কি হিমোফিলিয়া হচ্ছে একটা এক্স লিঙ্কড প্রচ্ছন্ন জিন ঘটিত রোগ প্রচ্ছন্ন জিন ঘটিত রোগ এবার হচ্ছে কি পুরুষদের ক্ষেত্রে এক্স একটা থাকে ওয়াই একটা থাকে স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এক্স দুটো থাকে তো পুরুষদের ক্ষেত্রে যদি একটা এক্স ক্রোমোজম কোনো কারণে আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে আর কোনো এক্স ক্রোমোজম থাকে না মানে সে ব্যক্তিটা আক্রান্ত হয়ে যাবে কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে দুখানা এক্স ক্রোমোজম থাকে যার ফলে একটা এক্স ক্রোমোজম যদি আক্রান্ত হয়ে যায় একটা এক্স ক্রোমোজমের কোনো ক্ষতি হয় না ওই জন্য বাহকে পরিণত হয় যতক্ষণ পর দুটো এক্স ক্রোমোজম আক্রান্ত না হচ্ছে তখন তার রোগ আক্রান্ত হয় না তাই এক্স ক্রোমোজম বাহিত প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য তোমার পুরুষরা বেশি আক্রান্ত হন 
এবার নিজের ছাব্বিশটি প্রশ্ন থেকে একুশটি প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ অনুসারে লেখো এক নম্বর কোয়েশ্চেন বলছে গমনে সক্ষম একটি উদ্ভিদ হল কারা গমনে সক্ষম হয় ভলভক্স হয় এক কোষীগুলো বিশেষ করে ক্লামাইডোমোনাস হয় ক্লামাইডোমোনাস এগুলো সব সবুজ অ্যালগি এরা জলের মধ্যে উপরে তলে সাঁতার কাটতে থাকে দুই নম্বর বলছে রক্তে এর মাত্রা অগ্নাশনিষ্ঠ দুটি হরমোন দ্বারা নিকৃত হয় তো রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা গ্লুকোজের মাত্রা তোমার ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন দ্বারা নিঃসৃত হয় যেটা অগ্নাশয় থেকে খরিত হয় তিন নম্বর পিরিমিডিন জাতীয় নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারকের উদাহরণ হল এখানে হচ্ছে ওকে থাইমিন হতে পারে সাইটোসিন হতে পারে ইউরাসিল হতে পারে তারপর পয়েন্ট হচ্ছে কি চার নম্বর অ্যামিবা পদ্ধতিতে জন 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 সম্পন্ন করে তো অ্যামিবা কী পদ্ধতিতে করছে এখানে দ্বিবিভাজন পদ্ধতি দ্বিবিভাজন পাঁচ নম্বর বলছে কি একই জিনের বিভিন্ন রূপকে আমরা কি বলি অ্যালিল বলি ছয় নম্বর বলে থ্যালাসেমে রোগের মানুষের উৎপাদনের ত্রুটি দেখা যায় তাহলে থ্যালাসেমে রোগের মানুষের লোহিত রক্তকণিকা বা রেড ব্লাড কর্পাসের উৎপাদনের ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায় তারপর সাত নম্বর বলছে কি দেখো বলছে টিএসএইচ থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন লিউটিনাইজিং হরমোন রাসায়নিকভাবে সাদৃশ্য না এখানে কি হ্যাঁ রাতে তিনটে হচ্ছে এক ধরনের তিনটে হচ্ছে মানে হরমোন যেটা তোমার হচ্ছে নিঃসৃত হয় কোথা থেকে বিভিন্ন জায়গায় যেমন থায়রয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন তোমার হাইপোথ্যালামাস থেকে মানে পিটিটারি থেকে অগ্রস অগ্রপিটিটারি থেকে আর তোমার কি এফিসের অগ্রপিটিটারি থেকে হরণ হয় লিটনাজিং হরমোন অগ্রপিটিটারি থেকে হরণ হয় এটা ঠিক আট নম্বর হচ্ছে মস ফান এবং ছত্রাক রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে অজন জনন সম্পন্ন করে রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে অজন জনন সম্পন্ন করে ঠিক আছে দশ নম্বর বলছে অসম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে ফিনোটাইপিক অনুপাত জিনোটাইপিক অনুপাত দ্বিগুণ হয় না দুই ক্ষেত্রে দুটো সমান হয় তো এটা ভুল ওয়াই ওয়াই আর আর থেকে দু ধরনের গ্যামেট উৎপন্ন হয় না টু টু দি পাওয়ার এন তো এখানে এন মানে হচ্ছে কি নাম্বার অফ হেটারো জায়গাস এখানে দুটো হেটারো জায়গাস আছে সুতরাং টু টু দি পাওয়ার টু ইজ কল টু ফোর চার ধরনের গ্যামেট উৎপন্ন হয় এটা ভুল তারপর হচ্ছে কি বারো নম্বর বলছে জোর কলমে স্টক এবং সিওন দেখা যায় রাইট ঠিক আছে স্টক বলতে যেটা তোমার ধরো না মাটির সঙ্গে যুক্ত থাকবে সেটা হচ্ছে স্টক এটা স্টক আর যেটা অন্য সঙ্গে যুক্ত থাকবে এটা সেটা হচ্ছে সিওন তারপর হচ্ছে স্তম্ভের সঙ্গে বিস্তম্ভ ম্যাচ করো প্রথম নিউরো ট্রান্সমিটার তাহলে অ্যাসিটাইল কোলিন হচ্ছে একটা নিউরো ট্রান্সমিটার যে নিউরনের সংবেদনশীলতাকে বহন করে নিয়ে যায় ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু এক ধরনের কি মিশ্র স্নায়ু তারপর হচ্ছে কি মেটাফেজ মেটাফেজ কোষের বিশ্ব অঞ্চলে ক্রোমোজমগুলো অবস্থান করে তারপর হচ্ছে একই তারপর গর্ভমুণ্ড গর্ভমুণ্ড কি হয় পরাগ্রণ সংগ্রহ হয় তারপর হচ্ছে গর্ভমুণ্ড যেখানে পরাগ্রহ সংগ্রহ হয় জিন সংযুক্তি কত বৈশিষ্ট্য এবং হচ্ছে কি জিন সংযুক্ত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি জিনোটাইপ যেটা জিনের জেনেটিক যেমন হচ্ছে কি হলুদ আর সাদ গোল তাহলে এখানে কি এটা জেনোটাইপ আর হলুদ আর গোল যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ফিনোটাইপ সাদা অমসৃণ তাহলে সাদা হচ্ছে এবং সাদা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য অমসৃণ প্রকট বৈশিষ্ট্য এবার একটি শব্দ বা একটি বাক্য উত্তর দাও প্রথম হচ্ছে বিসদৃশ্য শব্দটি বেশি লেখা করনিয়া কোরোয়েড লেন্স ভিট্রিয়াস হিউমার তাহলে আমাদের যদি দেখি তাহলে করনিয়া হচ্ছে একবারে ভিতরের দিকের অংশ সরি ভিতরের দিকে বলছি তোমার সামনে এটা হচ্ছে লেন্স সিলিয়ারি মাসাল দ্বারা যুক্ত আছে এবং সামনের দিকে তোমার থাকবে কি এখানে থাকছে করনিয়া করোয়েড থাকছে বাইরের দিকে যে লেয়ার কভার থাকে তাকে বলে করোয়েড লেন্স হচ্ছে এটা 
बिट्टे सीमा तले इरा एक ही रूट अवस्थन कुछ है जहाँ मुद्दा आलो पदस्थित दाय किंतु कोरो एक टा होते तुम्हार बाहर दिकर कवर कुरी नम्बर बोलते पायरी फॉर्मिस प्रेशर काज की पायरी फॉर्मिस प्रेशर काज होते पायर फीमार ओस्ती के फीमार जो ओस्ती रोज रखे मूवमेंट करते साथ जगर फीमार ओस्ती के नाचर अस्थिर मूवमेंट नीचे उपर्युक्त सब संप्रोजित एक्टिव शब्द जोर दिया हुआ है प्रथम जोर टी संपर्क को पुजित जोर टी सुनिश्चित बोसा ऐमे बार मुद्दे दिव्यभाजन दिखते बाव जाए अब और अच्छा तुम्हारे प्लाज्मो डिया मेर मुद्दे बहु विभाजन है प्लाज्मो डिया मेर मुद्दे डिया बाईस नंबर जो मानुष रखे थे सेक्स क्रोमो जो में संख्या कोटा तो मानुष रखे थे सेक्स क्रोमो संख्या दो जोड़ा क्योंकि एक तो तब रखी चौलीस प्लस अरे चौलीस प्लस एक सेक्स जैसे मैं देखे देखते बाहर अच्छे अरे चौलीस प्लस चौलीस प्लस एक्स वाई चलें देखे देखें तेज़ नंबर जब फूलर आवश्यकता के क्षेत्र में कौन टी प्रोत्साहन न गुन एक रसीर्शो एक कॉक खेल रहे थे तो फूलर फूलर आवश्यकता के क्षेत्र में फूलर आवश्यकता के क्षेत्र में जेटा सीर्शे दूध वाय एक टा जो कॉक खेल रहे थे एक टा सीर्शे और सीर्शे तो सीर्शे जेटे रहे थे शेर होच्छ तुम्हारे प R R Y Y ये वो R R Y ये शादी शो की R R Y दो ठी एक ही धन एक ही बोझ शिष्टों ने धन करे शेर होच्छ कि एक तो होच्छ तुम्हारे गोल एवं होलुथ गोल होलुथ गोल होलुथ नीचे चार्टी विषय में तीन टी एक्टिविश अंतर का तो सेविश अधिक हो जाए बिर करो देखो बीज पत्रों जीव बारेलिन मुकुल और बीजर शुभता और सबांगा नाइट्रोजन बिहिन जो ये बम लो ताले खाना जीव बारेलिन टा होच्छ फाइटो हार्मोन और बायोग्लो होच्छ हार्मोन का काज तो जीव बारेलिन टा होच्छ आला दा छब्बीस � बा आर्ली आर्ली टेलोफेज मत टेलोफेज जब पहुँचों दिखे बा तुम्हार एनाफेज से से दिखे ते हुए कल हमारे छब्बीस टा क्वेश्चन आलोचना तो तुम्हारे फिर देखा जो नशों को धन्यवाद थैंक यू